小严，你想怎么样？痛快点，直接杀了我吧！告诉我，魂殿关押老师的地点。要救的老家伙，你还真以为魂殿是谁都能进去的吗？我说，我说。这是你最后一次机会，我的耐心可不多了。我告诉你药尘的关押地点，以便放我离开。你没有与我讨价还价的资格。爷爷，哼！我说，中州西域的名城，文殿在那里有一座分殿，药尘就被关押在那里。不过，那座分殿有一位斗尊级别的尊老坐镇，还有几名护法。难道上次我灵魂感应到的那处大殿，就是名城？若是如此，想必当日那道极为恐怖的灵魂之力，便属于那位尊老。我所知道的只有这些，求你放过我！丹会后若能收复三千焰萤火，便是多了份救出老师的底气。不过眼下，还是尽快恢复伤势，帮助韩家赢得比试。雪菊，雪儿，这都三天了，怎么还没出来？他先前就已经受了很重的伤。姐，你说萧炎不会出事吧？倒是难得见你这么关心一个人，雪儿，你莫不是？喜欢上萧炎了吧，姐，你胡说什么呢？我才跟他认识多久？姐姐只是想提醒你，萧炎的确很出色，但这样的男人很难为谁停留，而且他早已经有喜欢的女孩子了。那个女孩也和他一样优秀吗？何止优秀。就连迦南学院的强榜前三，在他手中也撑不到十回合。他的年纪比萧炎还小，那样的修炼天赋，几乎紧要啊！萧炎，你康复了。时间到了。嗯，你的伤势怎么样了？差不多全好了，走吧，别让韩伯父他们等久了。韩家主，你可算来了！我以为你今日准备霸占呢。洪家主想多了，既然洪家想跟我韩家保持十年的和平期，我自然是要来的，不然倒是服了洪家的好意。那是洪家的家主洪立，就怕好意没收到，反而将女儿赔进来。哈哈，不过不用担心，我洪家对媳妇儿还是很宽容的。爹，就不要白费口舌了。我时间不多，速战速决吧。嗯。你们让谁出场？你的对手不是我。而是他、啊。<笑>你就算要找个替死鬼，也找个像样的吧。<笑>这人难道是韩家从外面请来的？<笑>
今的你，即便活下来也是废物。还是把你的灵魂献给我吧。<笑>下次狠手，哼！这种人不配合作。<笑>现在只怕有着五星斗宗巅峰的实力，没人会是他的对手。我来对付吧。恶难毒体不能再解开了。压制毒体的材料至今还没种齐全，而你的身体已经不能再承受毒气侵蚀。如果这次……好啦，只是拖着他，不会有事的。我的手段你还信不过？你呀、啊，别这个眉头，赶紧凝聚火莲，其他的交给我。
有几分果断。如果你是回国婚剑，但那灵魂剑王也让你不太好受。现在的你还有什么手段？时间风月，后来都是陪你在。锁定我们，菩提化体仙还是别指望了。这小子太过棘手。让你跟在我身边，原本是想为你控制恶男毒体，结果却害得你距离毒体爆发时间越来越近。这段时间虽说惊险，但远比我独自在出云帝国要过得开心。所以真要出了什么事情，那也是我命不好，可不关你什么事。
中有一天，我会让你像那个老不死的一样，灵魂被赋予魂殿之上，永受万万侵蚀之苦。师兄真是果断，居然舍弃大部分灵魂力量，独留一丝逃窜。如果不是我的灵魂力量还过得去，怎么说也能逃出升天。哼！可你现在想要的话，怎么对得起我给你准备的诸多大礼？你少爷，我师弟，看在同门的份上，求求你放过我吧！小言小友，今日之事，老夫也是受寒风教唆，还望小友大人大量，莫要怪罪。阴山前辈，今日之事，我可以既往不咎，不过希望不要再出现第二次。小友放心。小言小友，老夫按照约定，并未出手帮助寒风，不知。将药粉用沸水煮开，让你儿子在里面泡上一月，毒素便可尽除。多谢，那老夫就先行一步，告辞那个紫妍，寻宝你可是最擅长的，带大家看看这里有什么宝贝，怎么样？哼，现在想起我来啦？哎，方才是太过危险，这会儿不正好是发挥你强项的时候吗？算你说的有理，这次就先放过你了。一直好奇紫妍这寻宝天赋如何施展，如今刚好开开眼。学院药材一直丢失，如今终于可以晓得原委，之后也可好好防备。那，找到了。啊？就就这？没没了？哎，什么有的没的，跟我来吧。在这里，不过这丫头寻宝的方式也太……好用就行。这光照蕴含着空间之力，想必是地魔老鬼所摄。若是强行摧毁，恐怕会令其中之物有所损伤。你又想干嘛？紫妍呐，你帮我把里面的东西取出来，我把上次你寄放在我这的药材，都炼制成你喜欢的口味。说好的，你可不能赖皮哦。哼。这丫头着实令人惊叹，不知道她的本体究竟是何等可怕的存在。幼年期便有这般恐怖的实力，想必本体不凡。或许中州大陆以南的魔兽家族那里
能有这丫头身世的消息吧。接着，弄艳绝，真，这可是好东西啊！若是我将此弄艳绝修炼成功，那毁灭火莲也就没有了次数限制。嗯，嗯，这是什么？天妖葵，哦，傀儡之计，这东西很适合你。既然要闯荡中州，争取在出发前炼制出来。躯体、灵魂、异火我都有，但这高等级的魔盒是何等难寻。那这个七阶火属魔盒刚好适合你。<笑>小子，算老夫欠你一个人情。天火前辈说的哪里话？此次若非你出手解决那凶魂，我可就倒霉了。解决凶魂，那是我想要夺取他的灵魂之力，与你无关。老夫可不是恩怨不分之人。嗯，那小子就恭敬不如从命了。小银子，小银子，小银子，你快去看看小一仙，他出事了。